Magandang umaga. Ako si Cristina Hostoria Avenida, Recto Intramuros, Sampalo, SM North, EDSA, Cherise for short. Ang mas nakagagandang kapatid ni Cherine. Maligayang pagbalik sa isang panibagong yugto Social turtles kinikilala bilang invasive alien species. Ang alien species ay mga species na sinasadya o di sinasadyang maipakilala sa isang habitat at may kakayahang magparami sa habitat na kanilang dilipat. Ang mga invasive alien species naman ay tinuturi na second biggest threat to biodiversity kasunod ng habitat destruction. Oh. Ito ay nagdudulot ng malala at sa mga epekto sa biodiversity ng ecosystem at kinakalaban ang mga species na likas dito at nakatutulong sa mga ecosystem. 1990s pa, noong naipakilala ang Chinese softshell turtles sa bansa. Lumaganap ang hayop na ito dahil sa karaniwang pagturing bilang alaga ng nakararami. Ngayon, naituturing ang reptile bilang A threat to local biodiversity and the pest in the multi-million pest of fish industry of Pampanga, Balacan, and Balacan. Ayon sa mga dalubhasang scientifico, mula sa mga mangisda at may-ari ng mga palaisdaan sa Abalit, Gandaba, San Luis, Minalin, Makabebe at Arayat, may ahalin tulad ang hayop na ito sa Golden Kohol na nagwasak ng mga rice from stone 1990s. Ayon kay Arthur Salazar na Deputy Director ng Protected Areas, Wildlife and Coastal Zone Management ng ENR. Dahil dito, lumikha ng isang grupo ng mga scientifico, biologists at conservation experts ang DENR. Kumuha ng pagnanaliksik upang malaman ang tunay na epekto ng Chinese softshell turtles sa kalikasan. Ito si Atom Anjuri. Opo, Melaki. Uh, nilikha po ng DNR ang grupo ng biologists and conservation experts upang makita ang epekto ng Chinese softshell turtles sa environment and sa local ang um, fishing industry at ang mga apektadong probinsya uh, at para ma-identify ang um, wildlife management interventions ng DNR. We want to determine the rate of reproduction of the species and come up with a regional policy that will control the allowable quota for its collection for either food or export. Go! Uh, Melaki, marami ng Pagkadong individual ang umamin na hindi silang umali ng Chinese social turtle upang gawing export good. Uh, dahil kay Dichoso, ayon kay Dichoso, uh, malaki ang demanda para sa Chinese social turtle, uh, lalo na sa China at iba pang... So, ganito kasi yun. Okay. Basta marami sila ng operisyo, kasi mga lang, hindi naman natin sila pwede ibang may ganyan lang sila ng social turtle, social turtle. Kailangan pa natin sila i-regulate para maprotektahan natin yung fishing industry sa ito. Back to you, Mel. Thank you, Atom. Sa Pampanga, tatlong individual na ang nabigyan ng permit upang umani ng 36,820 heads of live turtles itong 2017 o 30,700 kilang turtle meat. Noong 2016, 349,170 heads of live turtles o 236,250 kilos ng turtle meat ang naani. Tumatanggap po ang DENR ng kahit anong impormasyong makatutulong sa pagkilala ng paraan ng pumubuhay o behavior ng mga hayop na ito. Hihimok ang publikong tumawag o pumunta sa pinakamalapit na DENR kung makita man ang hayop na ito o ang kanilang nesting. Para sa karagdagang impormasyon, tumauso naman tayo ng dalubhasa sa pagdating sa mga Chinese Maraming salamat, Miga. Ngayon po ay kasama natin si Fred Watt, isang expert sa larangan ng biology at conservation science. Fred Watt, magsimula pa tayo kung ano po talaga ang Chinese softshell turtle. Ang Chinese softshell turtle ay isang particular species ng turtle na carnivorous at aggressive. Sa madalas, mas gugustuhin nito ang manap ng kanyang pagkain sa gabi. Ang mga kinakain nito ay fish, crustacean, insects, and mollusks. Saan mo balikas ang Chinese softshell turtle? 
Ito ay likas sa maraming bansa, tulad ng China, Taiwan, Japan, at Russia. Madalas mo bang hinakain ng ganitong klase ng hayop? Ang particular na species na ito ay itinuturing na delicacy sa mga bansang likas ito. At ginagawa ang turtle soup. Sa Japan, ang laman ng pawikan ay isinasama sa noodles at hinahain kapag taglamig. Saan naman ito madalas makita o saan po ito nangirahan? Dahil sa mahaba at malaman na history ng turtle na ito, mahirap malaman ng saklaw ng Chinese softshell turtle. Pero karaniwan itong nakikita sa brackish water, uh, rivers, lakes, ponds, creeks at canals kung saan mabagal ang current. Paano nakakarating ang iba't ibang invasive species sa iba't ibang bansa? Maraming invasive species ang malaganap as human activities. Pwede ang dala ito ng mga parko, sa singit-singit ng mga kao, na ina-import o ina sa ibang bansa. Uh, sa mga ornamental plants o kaya naman sa mga pet trade. Ano ang epekto ng invasive species sa biodiversity? Libong extensions na ang naidulot ng invasive species. Napaka-damaging nito sa native species at sa ecosystem on a global scale. Uh, maraming native species ang unprepared sa pagdating nila at ito ang nagiging dahilan kung bakit naagawan sila ng pagkain at tirahan. Back to you, Mika. Maraming salamat, Pia. Ngayon, ito ang pinaghandaang public service announcement ng DNR upang ipayuwati ang policies and laws tungkol sa nakakagambalang topic ng Chinese soft shell turtles bilang invasive alien species. Let's go. <laughs> Nakagagambal. Nakag parang hindi ka nagkakot. Hindi nga. So parang kanina pa ito nagre-record? 3.20.
mga kaibigan, sa panahon ngayon, ang mga third-party invaders na lang ang magwawagi. Kaya ito ang lista ng initiatives at recommendations upang labanan ng invasive alien species. Have a common understanding of what it is all about. To establish a unified framework through which transitions and components are well integrated. To consider the issue, employing all available historically proven useful methodologies while keeping options open to new creative approaches. To have a concerted effort in solving current problems at the same time, ensuring preventive measures are quickly and properly put in place. To effectively communicate findings and lessons learned through publications, databasing, conferences, and workshops. To rationalize a more effective scheme for prioritization of funding researches and other activities. Maraming salamat sa pagsubaybay muli sa FMK. At laging alalahanin sa panahon ngayon, mga agaw pa ng tirahan at pagkain ng nagwawagi. Kaya laging maging alerto.